ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಮಹಿಷಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಉದಾತ್ತವಾದ ವೃತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲಿರಲು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓಕೆ ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು ಆಗಬೇಕು ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೈತ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೈದು ಈ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದವರು ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಭಾವಸೂಚಕ ನಾಮಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ನಾಮಪದವನ್ನು ಎರಡು ಮೇನ್ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳು ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಕೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಇವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ರೂಢನಾಮ ರೂಢಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಜಾಗ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ರೂಢಿನಾಮ ರೂಢನಾಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಸಮೂಹ ವಾಚಕ ಓಕೆ ಸೊ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಡ್
ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ನಾಮಪದ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದು ಸಹಿತ ನಾಮಪದ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇವು ಎರಡಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲಿಫೆಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲಾರದ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮುಟ್ಟಲಾರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾರದ ನಾಮಪದ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೈಟ್ ವಿವರಣೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾವಸೂಚಕ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸವರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ನಾಮಪದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಮಪದಗಳ ಹಾಗೂ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಓಕೆ ಸರ್ವನಾಮ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗುಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಿಣಾಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಸೊ ನಾಮಪದವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಎನ್ನುವರು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ರಮೇಶ್ ಇದು ನಾಮಪದ ಓಕೆ ಟಾಲ್ ರಮೇಶ್ ನಾಮಪದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದ ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಮ ವಿಶೇಷ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವನ್ನಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನೇನು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಗುಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೀಗಾಗಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ನೌನ್ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಮ ಪದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಸವರಲ್ ಹಲವಾರು ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜನರು ನಾಮ ಪದ ಹಲವಾರು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸವರಲ್ ಓಕೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ನೌನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಹೀಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸವರಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನೋನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿನೋನಿಮ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಇದು ಸಹಿತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೇವ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಶೂರ ಕೆಚ್ಚದೆಯವರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಇದರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸಿನಾನಿಮ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಒಂದು ಟ್ರೆಮಂಡಸ್ ಟ್ರೆಮಂಡಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಶೂರ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ ಧೈರ್ಯಶ
ए इंग्ली इवु कन्नडदल्ली एने रिप्रेजेट माड़त्तवे अ, अ, इ, इ, उ, उ, ए, ए, आई, ओ, ओ, अवरु निमिगे हद्मूरु स्वराक्षर गोत्ति देने कोणि दिनी आ स्वराक्षर दिन्दा उच्चार शुरु वागी दिरे मात्र आन बल सुबेकु अक्षर इम्पोर्टेंट अल्ला इ व्यंजन स्वर अल हिंगी इन इट ईज ए इन डेफनेटी हे सो इले अंत अर्थ को अर्थली ए होली सिटी अंत हेलबू हिंगी मुद्दे नाम पद द मोदल अक्षर द उच्चार स्वराक्षर आंड बल्के इदे ए बल्के होली अद्वी नाम पद बरी मोदल अक्षर नो हो व्यंजन इे स्वर अल हिंगी ए अल स्वराक्षर बंत आंड ई थिंक मुद्दे एक्सापल अदी ओके सो दिस द रईट आंसर ईज ए होली प्लेस यस अदले हाँ फ्रेंच ईज डैश ईजी यांग्वेज ए द आजी अंत बरी This is easy. Model Akshara A no E. Idu Swara Akshara. Hingagi A no Bareke Maadu Vanta Du. Here the answer is AND. Okay. So French Vandu Sarala Bhaase Ya Girutta De. Okay. So my dear friends. We know me here that any. Illi. Akshara no E Ide. Uchara no E Ide. But yalla kade hinge irle be kinti illa. For example. University. Akshara U. Adre. उच्चार ऐन यु हिंगा ए बरते अक्षर मेले हम बेड उच्चार मेले हो उच्चार ए इ आयो यु इंग्ली इजल टू अ दिन रू वे हदिमूर स्वराक्षर निम्ब ग को लिस्ट नोड़क अदर यदे हदिमूर स्वराक्षर उच्चार शुरू आंड बल्सुंतु इन डेफनेटे ओके सो द यूज केव प्लेस के शिखर ओके रीति द यूज बल्सुंतु हिंगी ए आंड द आर्टिकल आधारित प्रश्न बंदा रीति उच्चार बरीबूद स्ने सो इले स्वराक्षर आंड आगुंत आंडी यांग्वेज इन The policeman blew his whistle. Okay, so then she turned to the door. Okay, blew into past tense. Name the verb in the above sentence and tell whether the verb is transitive or intransitive. Okay, first to my dear friends, Andrei no tilkorn. Very simple. You may at this simple I hear back Andrei. Last moment dali. Subject plus verb ge. Subject plus verb ge. वाट अथवा हूम अंत कत्र ट्रांसिटीव उत्तर सर इन ट्रांसिटीव उत्तर सिक्टे आबजेक्ट आगते आबजेक्ट इतने ओके ट्रांसिटीव आबजेक्ट इदे ओके इन ट्रांसिटीव अदनेफिनेशन दीन ऐन कर्म पद अथवा अपेक्ष क्रियापद सकर्मक सकर्मक ट्रांसिटीव कन्ड अर्थ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎನ್ನುವರು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕರ್ಮ ಪದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಾರದ ಅಕರ್ಮಕ ಇದ್ದ ಸಕರ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಇದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರಲಾರದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ वर्ब प्लस वर्ब प्लस आबजेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब इे वाट अंत कत्र बरते वाट ही ब्लू ऐन ऊदू तीट विशल ऊदि हिंगा उत्तर बंद हिंगा ब्लू ट्रांसिटीव इज आसर् ओके सो वाट मत हूम के आंसर बंद ट्रांसिटीव आंसर बरदे इन ट्रांसिटीव ओके मैडर फ्रेंड्स इलेक् ना प्रश्न केल्बू सब्जेक्ट प्लस वर्ब इत सब्जेक्ट प्लस वर्ब पोलिस मैन ब्लू वाट हि ब्लू हीज विशल सो उत्तर सिक्रेन आबजेक्ट इोद्री ट्रांसिटीव वर्ब ओके मैडर फ्रेंड्स दिस हौ यु हव टू ईडेंटिफ ये आंसर आलरे नेक्स्ट द क्या किल द मौस 
ಚೇಂಜ್ ದ ಅಬೌ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಬೇಕಂತೆ ಬರೀ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೈ ಪ್ರಿಪೋಸನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಿ ವಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಸ್ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಯು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಿಮ್ ಶಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹರ್ ಇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೆಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ನೇಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಂ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಮೌಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಆಬ್ಜ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ಲಿ ಬರಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೌಸ್ ಇನ್ನು ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿಲ್ಡ್ ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಬರಬೇಕು ವಾಸ್ ಎ ಕಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೌಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರು ಈ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ವೇರ್ ಸೊ ದ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ದ ಮೌಸ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೂಲ್ ರೂಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅತಿ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದ್ಲಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ದ ಮೌಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಕಿಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಮೌಸ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ರೂಲನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ ಬರೆದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವನಾಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಬಿಟರ್ ಅಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಹಿ
ओके देर इज अट न्यूज बी बी सूदि अरे इंपारटेंट महत्व सूदि अंत सो इत सामा वे पद के हलवर अर्थल वे वाक्यकू हलवर अर्थल ओके सो रीति ना आाक्य एंजॉय वा वे पद इर्थ सांदर्भिकवा बल्के हिंगी बेरे पद बिटिबे अगर अर्थ बोड नोड़क ना बेरे एक्साम एक्साम बेरे पद बरबू साल उपुरुद्ध स्वीट कही रईट सो यू शुड नो आल अदर मीनिंग्स आलो वि हाव स्पोकन फैंड द टेन्स ओके सो मै फ्रेंड्स वो नियम हेती इंग्ली वाक्य इलेू क्रियापद बंद इंग्ली वाक्य मोदल क्रियापद अरे सहायक क्रियापद मेन वर्बिंत मुंचे हेलिंग वर्ब बंद इंग्ली वाक्य मोदल वर्बु प्रिफरबली हेलिंग वर्बु मोदल क्रियापद यहाँ इडी वाक्य अदे टेन्सल टोटल सो फस्ट वर्बली हाव इत सो हेलिंग वर्ब हाव इत प्रेसेंट टें सो फस्ट ना अर्थमको इत प्रेसेंट टेन्सल है वे पास्ट अंत को इट इस नाट अप्लीकेबल ओके प्रेसेंट टेन्स बेरे बेरे को इन सिंपल प्रेसेंट टेन्स ग्रामर रूल वर्ब डज नाट चेंज वर्ब डज नाट चेंज आई यु दे विंपल प्रेसेंट इम ओके आई यू दे वर्ब डज नाट चेंज ही शी इट ही शी इट वर्ब मुदे यस अथवा इस अथवा आई एस सेरसु ओके सिंपल प्रेसेंट सो सिंपल को वर्ब डज नाट चेंज वि बट इले चेंज आगे हिंगी सिंपल प्रेसेंट अल नेक्स्ट प्रेसेंट कंटिन्स ग्रामर रूल स्ने प्रेसेंट कंटिन्स वर्ब मुदे आएंजी अदर हिंदे बी रूप सहायक क्रियापद आर्रे कंटिन्स टेन्स बंत मै डियर फ्रेंड्स आएंजी बरल आएंजी बंद हिंगी फस्ट आफ आल सिंपल प्रेसेंट अल प्रेसेंट कंटिन्स अल ओके प्रेसेंट थर्ड वन इज प्रेसेंट पर्फेक्ट ग्रामर रूल Has atava have v3 थ्री बल्के सो वि वन वि टू वि थ्री अवश्यवा लिस्ट जास्ति वि वन वि टू वि थ्री सो इले स्पोकन को स्पीक वि वन स्पोक वि टू स्पोकन वि थ्री सो हाज हव वि हव हि शी इट हाज सो हव वि थ्री को दिस प्रेसेंट पर्फेक्ट टेन्स इन प्रेसेंट पर्फेक्ट कंटिन्स कंटिन्स बंद तक वर्ब आएंजी इको इले वर्ब आएंजी हिंदे आम ईज आर् इन प्रेसेंट पर्फेक्ट कंटिन्स ना इन वाक्य को प्रेसेंट पर्फेक्ट को ना एक्साम इन को रूल आगते बरती नो प्रेसेंट पर्फेक्ट कंटिन्स हाज अथवा हाव बी वर्ब आएंजी बल्के बट इले वर्ब आएंजी यूज ओके हिंगी हाज अथवा हाव वि थ्री बल्के प्रेसेंट पर्फेक्ट टेन्स आगते स्ने रईट सो नाकू तरह प्रेसेंट पर्फेक्ट कलरी अद प्रेसेंट पास्ट पास्ट अन्वयी नाकु तरह पास्ट टेन्सू ना तरह फ्यूचर टेन्स दे आर् कॉल हार्ट आफ् द ग्रामर ओके सो आ प्रकार नहीं टेन्स अर्थमको उत्तर को स्ने नेक्स्ट इट स्टार्टेड टू रेन वायल वि चूज द करेक्ट वर्ब फार्म आर् प्लेंग वेर् प्लेंग हाड प्लेंग हव प्लेंग वो इंग्ली वाक्य ओके वे टेन्स ओके नो इट स्टार्टेड स्टार्टेड टेन्सू पास्ट हाउदा हिंगी टू रेन वायल वि आर् प्लेंग आड़े प्रेसेंट इत पास्ट हो ओके प्रेसेंट कंटिन्स को दिस का प्रेसेंट कंटिन्स इट स्टार्टेड येन्स को पास्ट इले पास्ट इले प्रेसेंट हो वेर् प्लेंग पास्ट कंटिन्वस् इत सो द रईट आंसर ईज वेर् प्लेंग इट स्टार्टेड टू रेन वायल वि वेर् प्लेंग ना आट आड़ 
ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎರಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಮ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ವರ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ ಈ ಸ್ಲಾಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮುಂದೆ ವಿ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಮುಂದೆನೂ ವಿ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕು ಹ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಮುಂದೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಓಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಇದು ಕುತ್ರ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿ ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರ್ದಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿವೆ ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ವಿ ಒನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ವಿ ಒನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ಮತ್ತು ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ಯಾಲ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಯು ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸೆ ಆದರೆ ಖಚಿತತೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ವಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ವಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣ್ದಿದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವರ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೈಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ
ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಹೋಮ್ ಇದ ವಸ್ತು ನಾನು ಕಾರಿನಿಂದ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಕೇಮ್ ಬಾಯ್ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಟೌನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲಿವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೂರು ಥರದ ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಓಕೆ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಕಂದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮುಚ್ಚಯ ಯಾವ ಸಮುಚ್ಚಯ ಟು ಟೆಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಕಂದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೂರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳಿಂದ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಹಾಗೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆದರೆ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅಧೀನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬರ ಅಧೀನದಿದೆ ಸೊ ಅಧೀನ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ ಟೌನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲೀವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೌನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲೀವ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲೀವ್ ಓಕೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಧೀನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೌನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೌನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಲಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಧೀನದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವು ಅಧೀನದ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಯರ್ನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ
ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಿ ಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಲೀವ್ಡ್ ಲೀವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಡ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೀವ್ ಇದರ ವಿ ಟು ಲೀವ್ಡ್ ಸೊ ಹಿ ಲೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿ ಲೀವ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿ ಲೀವ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಲೀವ್ ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲೀವ್ಡ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಹಿ ಲೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಸಹಿತ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಲಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಕಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ 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 ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ತೀರಾ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗಂತಲ್ಲ ಇದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗಳು ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಆ ಐದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ Today is my day. I am the winner. God is with me. These five words are with the feeling. Can't much go to uncoli. Okay? Then you start the working. See, you can feel a difference in a few days. Okay? So, we have to start the day with positive waves. Okay? We have to start the day with the day with positive. And the day with positive. Always be positive. Sakaratmaka vagiri. Aashavadi galagi. Okay? So, one of the things that we have to do is to do. Okay? Matte Sigona. All the best. Thank you very much. Thank you very much.